इस वीडियो में हम लोग ये चीज देखेंगे कि एक्सेल को यूज करते हुए किसी भी नंबर की जो परसेंटेज है उसके अंदर हम लोग ऐड किस तरीके से कर सकते हैं और इसी तरह किसी भी नंबर की जो परसेंटेज है उसको उसमें से लेस किस तरह से हम लोग कर सकते हैं तो यहाँ पे कुछ नंबर्स हमारे पर अवेलेबल हैं इस डेटा के अंदर तो पहले इसकी हम लोग परसेंटेज फाइंड कर लेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना सबसे पहले उस सेल को सिलेक्ट करना है जहाँ पे हम लोग उसकी परसेंटेज निकालना चाहते हैं उसके बाद हमने इक्वल को प्रेस करना है और उस नंबर को जहाँ पे ये मौजूद है उसके सेल को सिलेक्ट करना है उसके बाद जो है स्टेरिक इसको हमने प्रेस कर लेना है ये बेसिकली मल्टीप्लाई का ही साइन है और उसके बाद ये थर्टी परसेंट है तो थर्टी परसेंट अगर ट्वेंटी परसेंट है ट्वेंटी परसेंट अगर फोर्टी परसेंट है तो फोर्टी परसेंट यानी जितनी परसेंटेज हमें दी जाए उसके हिसाब से हमें वो लिख के उसके बाद सिंपली परसेंटेज का साइन लिखना है और उसके बाद हमने इसको इंटरप्रेस करना है अब ये जो थ्री हंड्रेड है वो वन थाउजेंड का जो थर्टी परसेंट तीन सौ होता है तो अगर हम लोग इसको इसके अंदर एड कराना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है सिंपली हमने उस शेयर को सिलेक्ट कर लेना है उसके बाद हमने क्या करना है पहले इस सेल को सिलेक्ट कर लेना है उसके बाद हमने प्लस को प्रेस करना है उसके बाद दोबारा इस सेल को सिलेक्ट करना है करना है उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करा देना है कितने थर्टी परसेंट से तो थर्टी परसेंट के साथ हमने मल्टीप्लाई करा देना है और उसके बाद हमने इसको इंटर को प्रेस करना है जैसे हम लोग इसको प्रेस करेंगे तो अब ये जो है थर्टीन ये ऐसा नंबर आया जिसके अंदर थर्टी परसेंट होके आया है तो इसी तरीके से हमने इसी फार्मूले को कॉपी करना है हमारे पास जो एक्स के अंदर शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस सी है यानी कि कंट्रोल और सी के जो बटन है इन दोनों को प्रेस करने से ये कॉपी हो जाते हैं जैसे कोई सेल्स कॉपी होता है तो यहाँ पे एक यू मूविंग बॉक्स अपियर सा हो जाता है इसका मतलब ये सेल कापी हो गया लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये नंबर थ्री हंड्रेड हो इसका मतलब ये है कि इसका जो फार्मूला यहाँ पे मौजूद है वो कापी हुआ है एक्सल के अंदर तो इसको हम लोग बाकी जो सेल्स हैं जहाँ पे हम लोग अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पे अप्लाई करेंगे जैसे हमने इसको पेश किया तो यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली इन बाकी नंबर के भी थर्टी परसेंट को यहाँ पे कैलकुलेट करके दे दिया अब इसी तरीके से इसी नंबर को हम लोग कॉपी कर लेंगे अब ये फार्मूला क्या था इसमें जो थर्टीन हंड्रेड है वो वन के अंदर थ्री हंड्रेड होके आया है तो इसका सिंपलेस्ट वे जो है वो इस तरीके से हमने इस फार्मूले को बनाया है तो इसी को कापी करके हम लोग बाकी जो नंबर हैं उनके ऊपर हम लोग अप्लाई कर देते हैं जैसे हमने इसके ऊपर अप्लाई किया तो ये बाकी ऑटोमेटिकली जो हमारे पास नंबर आए हैं उनके अंदर थर्टी परसेंट ऑलरेडी यानी कि इंक्लूड हो गया यानी कि शामिल होके आया है चलें अब हम चलते हैं डिक्रीज इन थर्टी परसेंट वाले केस के अंदर तो इसमें हमने क्या करना है इसमें हमने सिंपली जो सेल्स है जिसमें नंबर मौजूद उसको सिलेक्ट कराना है उसके बाद हमने माइनस को वहाँ पे इंक्रीज में हमने प्लस का किया था यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे क्योंकि हमें जो नंबर चाहिए वो थर्टी लेस चाहिए इसलिए हम यहाँ पे माइनस करें तो अगेन उसी नंबर को जहाँ पे वो सेल मौजूद है उसको सिलेक्ट कराएंगे उसके बाद हम लोग दोबारा मल्टीप्लाई का साइन यानी कि मल्टीप्लाई जो स्टायरिक है वो एज अ मल्टीप्लाई ही यूज होते हैं थर्टी परसेंट लिखेंगे थर्टी लिखेंगे उसके बाद परसेंटेज का साइन लिखेंगे और अगेन इंटर प्रेस करेंगे जैसे हम लोग इंटर प्रेस करेंगे तो क्या हुआ है अब ये जो सेवन आया है ये बेसिकली वन में से थ्री लेस हो के आया तो ये सेवन आ गया जैसे इस फार्मूले को हम लोग कापी करेंगे और बाकी जो हमारे मौजूद सेल्स हैं उनके अंदर प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली बाकी सेल्स का जो नंबर की कैलकुलेशन भी वो कर देगा तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनका आपको ना एक्सेल को इस्तेमाल करते हुए लाजमी पता होना चाहिए पहले हम लोग देख लेते हैं इस केस के अंदर क्या हुआ है एक्सेल ने बेसिकली यहाँ पे क्या किया कि सी जो सेल्स है उसको हमने लेस कराया था सी से उसका थर्टी लेस करा के हमने एक नंबर यहाँ पे फाइंड किया था लेकिन जैसे हम इसको कापी करेंगे जैसे इस फार्म लोग कापी करेंगे यहाँ पे पेस करते हैं नीचे वाले सेल के अंदर तो क्या करता है एक्सल एक्सल असल में क्या करता है इसी फार्मूले को ये अप्लाई करा देता है इस वाले सेल के ऊपर यानी कि यहाँ पे सी फोर पे था यहाँ पे और नीचे जैसे हम इसको कॉपी करके आए हैं तो ये सी फाइव पे चला गया अब इसी फार्मूले को अगर हम फॉर एग्जांपल हम कॉपी करते हैं यहाँ से और इसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं मैं कहता हूँ यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर देते हैं अब यहाँ पे अप्लाई किया तो इसका आंसर ठीक नहीं आया क्योंकि एक्सल ने बेसिकली इस फार्मूले को कापी किया अब फार्मूले को अब हमने इसकी जो लोकेशन है यानी कि यहाँ इस कालम में से जब हम लोग से इसके आगे वाले कालम में इसको पेश किया तो क्या हुआ है एक्सल ने एक्सल ने बेसिकली इस फार्मूले को भी शिफ्ट करा दिया एक सेल आगे की तरफ तो वहाँ पे कुछ नंबर था नहीं तो इस वजह से एक्सल ने जीरो शो कराया गया क्योंकि अगर कोई भी नंबर नहीं होगा तो वहाँ पे जो वैल्यू एक्सल यूज करेगा उसको एज अ जीरो वहाँ पे यूज करेगा तो जीरो में से जीरो को लेस करेंगे तो हमारे पास आंसर जीरो आएगा अब
वन जो है कॉलम आगे शिफ्ट कर देगा फार्मूले को तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा क्योंकि अक्सर जो मिस्टेक होती हैं वो इसी वजह से हो रही होती हैं लेकिन इसका भी सोल्यूशन हमारे पास मौजूद है अगर हम ये चीज़ चाहते हैं कि हमारे जो सेल्स हैं वो लाख हो जाए तो उसके लिए हम लोग शॉर्टकट की यूज़ करते हैं वो एफ है आपने एफ फोर जैसे प्रेस करेंगे तो ये डॉलर साइन आ गया जैसे ये डॉलर साइन आ जाए तो इसका मतलब ये है कि ये सेल लाख हो गया है लाख का मतलब ये है कि जब हम इसको कॉपी और पेस्ट करेंगे तो ये इसी सेल की वैल्यू उठाएगा यहाँ से बाकी सेल की वैल्यू नहीं उठाएगा एक्सेल अब इसी तरीके से अगर हम आगे वाला सेल को भी लाख करना चाहते हैं तो उसको भी अगेन एफ प्रेस कर देंगे जैसे एफ को प्रेस करेंगे तो क्या होगा ये अगेन हमारे पास डॉलर का साइन आ जाएगा ये जैसे ये दो डॉलर साइन ये आ गए तो इसका मतलब ये है कि ये सेल्स हमारे पास लाख हो गए हैं अब इस केस के अंदर आप जैसे हम लोग इसको कॉपी करेंगे तो बाकी जहाँ कहीं पे भी हम लोग इसको पेस करेंगे इस फार्मूले को तो अब इसने क्या किया इसने सिंपली उसी सेल को ही वैल्यू को ही पिक किया बाकी सेल्स को इसने नहीं पिक किया इस डॉलर के साइन का ये फायदा होता है अगर हमें उसकी जो वैल्यूज हैं एक्सेल में उनको फिक्स कराना चाहते हैं तो हमें वहाँ पर डॉलर का साइन यूज़ कर लेते हैं अगर हमें वहाँ पर वैल्यू को फिक्स नहीं कराना तो हम लोग इनके डॉलर के साइन को रिमूव करके सिंपली कापी और पेस की मदद से बाकी कैलकुलेशन करा लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा अगर आप भी इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो हम आप इलमान डॉट पी के को फेसबुक पे भी फॉलो कर लें अगर फेसबुक पे इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो हमारा जो YouTube का चैनल है उसको भी फॉलो कर लें ताकि हमारा और आपका रबता मुमकिन हो सके और आपके अच्छे अच्छे मार्क्स हैं और आपके कॉन्सेप्ट और बेहतर क्लियर हों चैनल मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ अपना ख्याल रखें